Hemfich gyfeithion. Fe enw i yw Rhys ap Griffith. I chi gyd wedi clywed sôn am dana ynddo? Yr arglwydd Rhys? Mae'r ai bod yna gerflun o honau y man rhywle. Pe, ar ôl popeth dwi wedi wneud dros y deheibarth, dros Gymru? Mae'r ai ddech bod chi'n canu cynneion am dana o hyd? <laughs> Mae'r bod hwn yn hollol warthus. Bydde Cymru ddim y gwlad yw i heddiw, ond i bai am dyna i. Rhys ap Griffith. Chi'n gweld fi nath wthio harri'r ail sef brenin Lloegr. O ddi o yma. <laughs> Chi'n gweld rydw i'n ymladdwr ffyrnig, yn dod o deulu o ymladdwyr ffyrnig. Roedd fy'n hatgi Rhys ap Tewdwr yn ymladdwr ffyrnig. Roedd fy'n had Griffith ap Rhys ap Tewdwr yn ymladdwr ffyrnig. Chi yn gwybod beth yw ap yn dydych? Chi, chi ddim? O, nage, dim rhyw declyn ar iPhone neu iPad yw e. Sa'n dial hwnna gwybod? <laughs> Gadych chi fi ddysgu i chi? Nawr ta, enw fy hen datgu oedd Tewdwr. <laughs> Gafodd e fab, a'i alwen Rhys. Rhys ap Tewdwr. Neu Rhys mab Tewdwr. Chi ddial? <laughs> Yna cafodd fy'n hatgu i fab, a'i alwen Griffith. Griffith ap Rhys ap Tewdwr. Ie? Yeah? A wedyn gafodd yn hard fab? Se fi, Rhys ap Griffith. Ha. Ond, gallu nhw di'n alwi yn Rhys ap Griffith ap Rhys ap Tewdwr. Ond dych mygwch y cawlach yn sgwennu cardiau pemblwydd. <laughs> Fe alwon nhw fi yn Rhys ap Griffith. Roedd fy'n heili yn dod o'r deheibarth, sef cerdigion, sir gyfyrddyn, a ffenfro. Roedd yn heili yn ymladdwyr ffyrnig. Roedd fy'n had yn ymladdwyr ffyrnig. Ond, roedd yn fam yn ymladdwraig ffyrnig hefyd. Roedd hi yn dod o'r gogledd, a'i enw hi oedd Gwen Llian. Roedd hi'n enwog iawn am ymladd yn erbyn y Normaniaid. <coughs> Yng Nghastell, Cydweli. Ac yn anffodus, cafodd Gwen Llian ei lladd. Yng Nghastell, Cydweli, gyda fy mrawd Morgan. Ond, mae'n agofeb iddi hyd y dydd heddiw yng Nghastell Cydweli a'i elwyr yn maes gwenllian. Roedd y Cymru yn hoffi ymladd yn erbyn ei gilydd. Roedd y Cymru hefyd yn hoffi ymladd yn erbyn y Saeson. Ac am beth waith, byddai'r Cymru a'r Saeson yn hoff o ymladd yn erbyn y Normaniaid. O lot o ymladd yn ymlaen yn y canol oes oedd. Yn ystod fy nghyfnod i, Roedd yna frenin penderfynol iawn ar orsedd Lloegr, sef Harri'r Ail. Roedd Harri'r Ail yn ddyn penderfynol a cas iawn. Roedd e moyn ennill tiroedd y Cymru i gyd, a oedd e ddim ymni stopio tan bod e'n lladd bob Cymro a Chymrais. Yn y cyfamser, roedd e ni yn brwydro'n ffyrnig yn y gorllewyn, efo fy meibion, hywel a maredydd. Ac roedd yn un brwydro i ennill tiroedd Llandyfri a Cheredigion. Ond yn anffodus, fe ddigwyddodd hyn. Gan eich bod wedi cipio y llan am ddyfri? Rydw i am y cipio eich meibion, hywel a maredydd. Filwyr, cipiwch nhw! <laughs> Ac er bod Harri'r Ail wedi cipio fy meibion, hywel a maredydd, Fe drechon i'r Saeson, a'i gothio nhw nôl i gwlad ei hunen. Ac oherwydd hyn, benderfynodd Harry i fynd allan i Ffrainc, i ymladd yn erbyn y Normaniaid am pedair mlynedd. <laughs> Nawr tra bod y Saeson allan yn Ffrainc, roedd e ni y Cymru yn ymladd yn erbyn y Normaniaid. Oedd wedi cipio yn cestyll yn tiroedd ni fan hyn. Roedd hwn yn waith caled, a oedd yr rhaid i ni ymladd yn ffyrnig. Ond chi mae beth, ond i wrth y modd yn cipio cestyll y Normaniaid. <laughs> A fel hyn, fyddwn ni'n gwneud hynny. Mi fyddwn ni a gweddill y fyddyn yn eistedd ar cefn un cyffle, yng nghysgod y coed ar gyrion y castell. Doedd ddim siw na myw, ond i bai am sŵn cyffle yn gwerari. Neu! Ac am beth i droed yn symud yn 
the Amanez. Roedd e ni yn aros i glywed yr itgorn yn senio. Roedd yng nghalon i'n curo fel gorth. Bo bwm, bo bwm, bo bwm. Ac yna, senio dd yr itgorn. Bo 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 bo! Roedd y cyffylle yn carlami. Roedd y milwyr yn gweiddi. Roedd y cleddyfau yn clincian. Clink, 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 clink! Ith gyrn yn y seinio. Colon e'n curo. Bo bwm, bo bwm, bo bwm. Ac wrth i ni agosau at y castell. Byddai'r normaniaid ar ei ceffylle yn dod ato ni. Ni yn carlami ato nhw. Milwyr yn gweiddi. Cleddyr fain clincian. Clink, 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 clink. Colon e'n curo. Bo bwm, bo bwm, bo bwm. Ith gyrn yn y seinio. Bo bwm, bo bwm, bo bwm. Ac un ar ôl y llall, byddai'r milwyr yn cwympo i'r llawr yn gelain, ar ôl gweiddi a sgrechen mewn poen. Wyd hal yn gallu rogli'r chwys ar y cyffylle, ar gwaed ar y cyrff. Hyd y dydd heddiw? Blasus. Ar ôl curo'r normaniaid, byddai ni'n cipio i cystill nhw. Ac yn ei llosgu nhw i'r llawr. Yna, byddai ni'n cipio i arweinydd ac yn dal mân iddo fe. Tan i'r normaniaid talu ddigon o arian ymdano fe. A dyna beth o ni y Cymru ni'n wneud. Ta bod y Saeson allan yn Ffrainc. Ond fe ddaeth Harry yn ei ôl. Fe lwyddo ni y Cymru i ail ennill Tiroedd a chestyll y mang Hymru, ac oherwydd hyn, oedd Harry yn grac iawn. Oedd e'n fwy penderfynol byth nawr i'n ddala ni a'n lladd ni i gyd. Ond, roedd e'n un ymladdwr ffyrnig, yn dod o deulu o ymladdwyr ffyrnig. A pan gwrddodd y Cymru ar Saeson y mewn cadair, yn anffodus, cefai si fynnal, a cefai si fy'n hafli i'r garchar. Ar ôl ychydig wythnosau, oedd Harry ddim yn gwybeth i'w wneud gyda fi. Ac felly, bender fyno dde, fyrhyddau! Ac eis i allan i ymladd yn erbyn y Normaniaid, a cipio Castell Kilgeran ac Aber TV. Ar ôl deng mlynedd o frwydro brwd, oedd Harry meddwl dylen i fod yn ffrindiau. A chi mo beth? Oedd e'n gallu gweld bod fi di'n ei job yn reit dda o ymladd yn erbyn y Normaniaid. Ac oherwydd hyn, fe nath e, fe urddo i, ac yna, fe alw i, yr arglwydd rhys. A bu heddwch amflynyddoedd. Gwch chi chi. Cefais rheoli cantref mawr sef Castell Dynefwr. Hwn oedd brif sef ar glwyddi'r deheibarth. Ac roedd yn un byw rhwng Castell Dynefwr a Castell Aber TV. Roedd yn un hoff iawn o Castell Dynefwr. Ond fy ffefryn oedd Castell Aber TV. Oedd yn un hoff o mynd ar yn holidays. Fe gipies i'r Castell oedd i ar y Normaniaid. Castell Pren, a fe losges i fe i'r llawr. Fe nes i ail adeladu'r castell, a llan nhw gerig. Hwn oedd y castell cyntaf, cerig, cadarn, Cymraeg. Na beth yw cyfle threni i chi? Roedd hi'n castell crand a smart iawn. Roedd na lle tân ym hob y stafell. Roedd na... Brodwaith, hir yn rhedeg lawr y waliau i gadw'r castell yn gynnes. O, ie. A chi mo beth? O'n ni'n hoff o fynd ar yn holidays i Gastell Aber TV, a byddwn ni'n danfon tri o fy ngweision o'n flani, doi ddiwrnod o'n flani. A'i swyddi niw oedd hyn. Y gwas cynta oedd yn glanhau i'r castell. Yr ail gwas ei swyddi oedd i goginio. A gwaith y trydydd oedd i wisgo het fel hyn. Yr hyn wi wili winci maen nhw'n gweit. A fe 
oedd yn aros yn y gweliau i gynnesu nhw cyn i ni gyrraedd. Achos, wel, dim blanket electric oedd e. <coughs> A dyna ni, roedd e ni nawr gyda lot o waith i wneud, fi a'r gweision, i baratoi'r castell ar gyfer parti enfawr, a nes i gynnal ar ddiwrnod nadolig un un saith chwech. Odych chi'n lico partis? Wel, mae hwn yn mynd i fod yn barti go arbennig. Gyda bwyd arbennig, adloniant arbennig, cystad leithau arbennig. Nawr, mae yna barti fel hyn yn cael ei gynnal bob lwyddyn, hyd y dydd heddiw. Gallwch chi ddyfalu beth yw e? Yr ysteddfod a fi'r arglwydd rhys, nath gynnal yr ysteddfod gyntaf, yma yng nghastell a byr teifi, diwrn yn ydolig, un, un, saith, chwech. Oedd nifer o gystadlaethau, oedd. Oedd na gystadlaethau offer ynol, byddai'r rhai yn chwarae'r pib, byddai'r rhai yn chwarae'r crwth, a rhai yn chwarae'r dling. Y delyn. O, oh, roedd hefyd cystadlaethau barddoniaeth. Roedd yn un hoff iawn o'r beirdd. Ac yn ystod fy nghyfnod i, roedd rhai o'r beirdd gorau. Fel, gwynfardd brycheiniog a seisyll briffwrch. I gyd yn sgrifennu cerddi mawl i mi. Rhai tebyg i hyn. <coughs> Can I've gone i'r arglwydd rhys y dyn doethaf yn y wlad? Yn gyredig pan fo heddwch, ac yn fi lain ar faes y gad. Mae'r arglwydd rhys yn gyfoethog, yn rhoi ei arian yn hael, ar o'r ydych chi barth yw'r arglwydd. A dois dim amdano sy'n wael. <laughs> da iawn nhw. Ac oherwydd o'n i wrth y modd gyda barddoniaeth a beirdd, fe bender fynes i greu seremoni wobrwyo iddyn nhw. Seremoni wobrwyo y cadeirio. A dyna beth sy'n gyda ni fynd yw llun o gadair o'r esteddfod y gadeirio. Ar ôl yr holl gystadlu brwd, yna byddai ni'n gwleddau. O, oh, roedden ni wrth y modd yn bydda'r holl fwydydd, blasus yma. O bob fath o gigoedd, cig colomen, cig caru, cig cwningen a cig alarch wedi fy lysu gyda mel. Mm. Ond, fy hoff gig oedd cig y dreinog. Achos oedd e'n ymarferol. Oedd wir. Ar ôl byta'r holl gig oedd melus yna. Yna gallech chi glanhau eich danedd gyda pigau'r dreinog. <laughs> o, dydd da yn wir. Diwrnod yr esteddfod cyntaf erioed. Ar ôl i harri'r ail fy wneud un arglwydd, bu ugain mlynedd o heddwch yn y wlad. Roedd e'n i wedi llwyddo i ennill parch brenin Lloegr ac cael fy nghlod fory fel arweinydd yng Nghymru. Roedd e'n i wedi creu cyfraith a trefen yma yng Nghymru. Roedd e'n i wedi helpu sefydlu'r mynachdau yn ystrad flir, tala llychau ac hendi gwynar daf yn y gystal ac ar iani i'r eglwysi. Roedd e'n i'n dipyn o foi, rhys apt griffith, cofiwch fe enwi, yr arglwydd rhys.